फिशों को रुक कराची से अस्सलाम वालेकुम काफ़ी अरसे बाद आप लोगों ने हमारी असल पुरानी टीम को एक साथ देखा होगा इसमें शामिल हैं शराज भाई शाह साहब हनीफ भाई नईम भाई और बंदा नाचीज़ खुद आज हम लोगों का टूर है हर जीना से और नमक वाले तक जाएंगे इन तो हम लोग नेशनल हाईवे से होते हुए हर जीना पहुँचेंगे तो तकरीब एयरपोर्ट से हरजीना तक का रास्ता जो है वो तकरीबन 50 किलोमीटर का है तो ये नेशनल हाईवे जो एन फाइव के नाम से है यहाँ से गुजरते हुए हम लोग हरजीना जाएंगे हरजीना के लिए घरों से तीन किलोमीटर पहले राइट साइड पर टर्न लेना पड़ता है तो वहाँ मेन हाईवे से तीन किलोमीटर अंदर हरजीना का वो मेन पॉइंट है ये हरजीना के ब्रिज का एक छोटा सा व्यू है ये आप देख लें ये लेफ्ट साइड का व्यू है और ये कैनाल में पानी जो भरा हुआ है वो नज़र आ रहा है और व्यूअर्स ये हमारी बोट है जिस पे हम लोग जाएंगे अभी सामान रखा जा रहा है तैयारी हो रही है निकलने की ये ब्रिज का व्यू है राइट साइड से जिस साइड पे हमारी कश्ती खड़ी हुई है ये आपको शाह साहब नज़र आ रहे हैं ये नईम भाई नज़र आ रहे हैं और ये साहब जो आगे बैठे हुए हैं शराज भाई थे उन्हें फील हुआ उन्होंने हाथ हिला के कन्फर्म कर दिया नहीं मैं हूँ हनीफ भाई ज़रा घूमने फिरने गए हुए हैं वो वाशरूम तक वो भी वापस आ रहे होंगे ये बेसिकली हरजीना के नाम से तो ये जगह मशहूर है लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट थट्टा में आती है और घारो क्रीक के नाम से इसको बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो फमिलियर हैं ये भम्भोर म्यूज़ियम के लेफ़्ट साइड पे जो वो है एरिया ये वाला है ये जनाब हनीफ भाई ने भी एंट्री मार दी और ये कश्ती पर चढ़ने की कोशिश करते हुए और ये माशाल्लाह कश्ती पे सवार हो गई ये भी अब माशाल्लाह मेरी पूरी टीम कश्ती पे सवार हो चुकी है सामान तकरीबन रख दिया गया बर्फ़ लोड हो गई चारा कुछ थोड़ा बहुत यहाँ से ले लिया हम लोगों ने और बाकी हमारा नाकवा जो है वो हमें ज़िंदा चारा वहीं से पकड़ के देगा और फिर उस ज़िंदा चारे पे इन शिकार करेंगे ये हैं जी इस लाच के जो ओनर हैं रब्बू भाई हाथ ला के आप सब लोगों को सलाम कर दे इन्होंने भी और इस लाच के जो नाकवा हैं वो अकरम भाई हैं और जो इस लाच पे खलासी मीस जो हेल्पर है वो है मिस्टर चंगेज़ ख़तरनाक नाम जो है तो ये भाई लोग आपस में गपियाँ शपियाँ कर रहे हैं अब इस वक्त निकलने की फुल तैयारी में खड़े हुए हैं तो इन देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता जो भी होगा वो आप लोगों से शेयर करेंगे इन और जनाब ये देखें कैसी इंटरेस्टिंग कश्ती है ना डीज़ल का ख़र्चा ना पेट्रोल का ख़र्चा ना कुछ यहाँ से बैठो वहाँ जाओ घूमो फिर शिकार करो और वापस आ जाओ इसके साथ साथ ये भी बता दूँ कि वेदर कैसा है वेदर माशाल्लाह बहुत अच्छा है बेहतरीन क्लाउडी वेदर है बट इसके साथ एक मसला है कि हवा बहुत तेज़ चल रही है और सोने पर सुहाग है कि बूंदाबांदी भी हो रही है तो जो भी होता देखते हैं एडवेंचर इसी का नाम है ये जनाब रात के खाने की माशाला तैयारी हो रही है जो दिन के पहर में चंद एक दाने लगे थे तो टीम ने फैसले किया कि इनको तो काटो और खाओ पियो बाकी बाद में देखते हैं ये भाई यान खाना तैयार हो रहा है रात को वो पतंगे इसमें जाएंगे एक तो चला गया मैं नहीं वो पतंगे जाएंगे तो अच्छा है ना कीमा ही है ना यार क्या हो गया जिसमें कौन छड्डियाँ होती हैं बड़ी लड़ थी पीछे खड़ो ये हमारे कोक हैं भाई बहुत आ गए ये नॉर्मली हमारे साथ शहराज भाई और शाह साहब कुकिंग करते हैं लेकिन आज का ये वाला टास्क मुश्तर का फैसला ये हुआ कि आज नईम साहब कुकिंग करेंगे बहरहाल पहले मैं तजर्बा कर चुके हैं नईम साहब से अच्छा खाना बनाते हैं माशाल्लाह बेहतरीन ये फाइनल कुक हो चुका है और 
माज भैया ये सालन तैयार हो गया मैंने चख लिया है माशाल्लाह नईम भाई जो है ना वो प्रोफेशनल कुक भी बन गए शिकार के साथ साथ व्यूवर्स ये हमारी टोटल फिशिंग थी रात में वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना सके क्योंकि बारिश बूंदाबांदी बिल्कुल नाम ही नहीं ले रही थी रुकने का पाँच मिनट के लिए रुकती थी पाँच मिनट के लिए शुरू हो जाती थी सारी रात इसी तरह गुजर गई लेकिन अलहमदिल्ला पूरी टीम जोश और जज्बे के साथ बैठी रही और सब लोग शिकार करते रहे और सर्दी बहुत थी हम लोगों को जैकटें पहनना पड़ी गर्म चादरें निकालना पड़ी लेकिन फिर भी अलहमदिल्ला सब शिकार करते रहे तो मछली कम लगी लेकिन अच्छे दाने लगे थोड़े लगे अच्छे लगे साफ़ सुथरे दाने लगे जिसमें सबसे ज़्यादा हमें गोलियाँ लगी हैं हीरे लगे हैं गिसर लगे हैं काला दलिया लगा है और इसके अलावा सिलेंडर टाइप के कुछ चंद एक दाने जो हैं वो हमें उसके भी लगे हैं कैट फिश खक्का जिसको बोलते हैं तो कुछ छोटे मोटे दाने भी लगे जो काबिल जिक्र नहीं है तो बहरहाल ओवरऑल माशाल्लाह अच्छा रहा लेकिन अफसोस इस बात का कि आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना सके बारिश की वजह से कैमरा नहीं निकाला बाहर बारिश थी हवा थी सर्दी थी तो बस सुकून से बैठ के अपनी अपनी जगह पर शिकार करते रहे तो हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं कर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा शुक्रिया इस उम्मीद के साथ इजाज़त दें फिर मिलेंगे किसी अच्छे शिकार के साथ इन शहाँ रहें खुश रहें